നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ വിശ്വാസമാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നി മാത്രമാണ് പോയതെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നും സ്പീക്കർ കോട്ടോപ്പാടം ഭീമനാട് ബൈക്ക് യാത്രികനെ കാർ ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി പണം കവർന്ന സംഭവം ഏഴു പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായവർ നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതികളെന്ന പോലീസ് ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂർ തൃശൂർ റൂട്ടിലെ ബസ് സമരം ശക്തമായ താക്കീതുമായി ഷൊർണൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സമരം തുടർന്നാൽ റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ ഓടിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന ചെയർപേഴ്സൺ വി വി മല സമരത്തിന് കാരണം കുളപ്പുള്ളി സ്റ്റാൻഡിൽ കയറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം രക്തബാങ്കില്ലാത്തത് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന രോഗികളെ വലയ്ക്കുന്നു ഡയാലിസിസ് ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾക്ക് ആശ്രയം പാലക്കാട്ടെ രക്തബാങ്ക് വ്യായാമ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ മിനി മാരത്തോൺ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ അറുന്നൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടി ആവേശമായി വിശ്വാസങ്ങളാണ് എല്ലാറ്റിനെയും നിർണയിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചിലരെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നി മാത്രമാണ് പോയതെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു പെരിന്തൽമണ്ണ ഏലംകുളത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ സ്മാരക വായനശാലയുടെ എഴുപതാം വാർഷികവും എ ടി അബു അനുസ്മരണവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്പീക്കർ നവോത്ഥാനം ഇന്നൊരു ഫാഷനായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു നവോത്ഥാനവും സംസ്കാരവും കലർപ്പിലാകാൻ പാടില്ല സംഹാരാത്മക നിലപാടുകളാണ് ശരിയെന്ന ധാരണ നല്ലതിനല്ലെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു വിശ്വാസങ്ങളാണ് എല്ലാറ്റിനെയും നിർണയിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായും വിശ്വാസത്തിൽ മാത്രമാണ് മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എത്തുമായിരുന്നില്ലെന്നും സ്പീക്കർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് സംവാദാത്മകമാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരം എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെയും പുരാണങ്ങളുടെയും എത്രയോ സാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സംവാദം ഇവിടെ പാടില്ല സംഹാരാത്മകമായി ഞങ്ങളെടുക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് ശരിയെന്ന് സ്വീകരിക്കുക വിശ്വാസങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും നിർണയിക്കുന്നത് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വിശ്വാസങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോയതെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് മുന്നിൽ വരുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ തുടർച്ചയെ നിഷേധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും ഇത് ആത്മവിമർശനത്തോടെ പരിശോധിക്കപ്പെടണമെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു സംഘടനാ സാന്ദ്രതയുള്ള കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാനം പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നവോത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് നടന്നൊക്കെ ശരി എന്ന് പറയാല്ലോ ഇന്ന് മുന്നിലുയർന്ന് വരുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ തുടർച്ചയെ നിഷേധിക്കുന്ന അത് വളരെ ആത്മവിമർശനത്തോടു കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു സമൂഹമായിട്ട് മലയാളികൾ മാറി നമ്മളെല്ലാവരും സംഘടനകളിലെ ഭാഗമാണ് പലതരം സംഘടനകൾ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടന സാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കേരളം പക്ഷെ ഇത്രയധികം നവോത്ഥാന മുന്നേറ്റങ്ങളും ചർച്ചകളും സംഘടനകളും ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ വീടിന്റെ കഥകിന്റെ സാക്ഷി അടച്ചാൽ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആത്മവിമർശനം ഉയരേണ്ട ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഇത്രയും സംഘടനകളുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഇത്രയും ആൾദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടുന്നു കോട്ടോപ്പടം ഭീമനാട് ബൈക്ക് യാത്രികനെ കാറിടിച്ചു വീഴ്ത്തി പണം കവർന്ന സംഘത്തിലെ ഏഴു പേർ കൂടി പോലീസ് പിടിയിലായി കേസിൽ പിടിയിലായവർ കാപ്പ ചുമത്തപ്പെട്ടവരും കഞ്ചാവ് കേസിൽ മുന്നേ പ്രതികളായവരുമാണ് ഇതോടെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്ത് പേർ അറസ്റ്റിലായി കേസിലെ മുഖ്യ പ്രതി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ ഇനിയും പിടികൂടാനുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മാസം പത്തൊമ്പതിനാണ് കോട്ടോപ്പാടം ഭീമനാട് വെച്ച് പട്ടാപകൽ ബൈക്ക് യാത്രികനെ കാറിലും ബൈക്കിലുമായി സംഘം ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി പതിനാല് ലക്ഷത്തോളം രൂപ കവർന്നത് സംഭവത്തിൽ ഏഴുപേര് കൂടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സംഭവത്തിലെ രണ്ടാം പ്രതി കോട്ടയം തെങ്ങന സ്വദേശി സബിജിത്ത് മൂന്നാം പ്രതി കോട്ടയം തെങ്ങന സ്വദേശി സുബീഷ് നാലാം പ്രതി കോട്ടയം വെക്കോട്ട സ്വദേശി ജിതിൻ ജെയിംസ് അഞ്ചാം പ്രതി കോട്ടയം പെരുണ്ണ സ്വദേശി നിബിൻ ബാലൻ ആറാം പ്രതി ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശി കണ്ണൻ ഏഴാം പ്രതി കോട്ടയം
ത്രികുടി താനം പോലീസും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കു മേൽ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും കേസുകൾ നിലവിലുള്ളതിനാൽ ഇവർ കോട്ടയത്തെ ത്രികുടി താനം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണുള്ളത് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് പ്രതികളായ നിബിൻ ബാലൻ കണ്ണൻ ജിതിൻ ദേവസ എന്നിവരെ കോഴിക്കോട് നിന്നും എട്ടാം പ്രതിയായ നിഷാദിനെ കൽപ്പറ്റിൽ നിന്നുള്ള ലോഡ്ജിൽ നിന്നുമാണ് നാട്ടുകൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ സബ്ജിത്തിനു മേൽ കാപ്പ ചുമത്തപ്പെട്ട പ്രതിയാണെന്നും ചാലക്കുടി സ്വദേശി നിഷാദിനു മേൽ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു മാത്രവുമല്ല കോട്ടയം വെങ്കോട്ട സ്വദേശിയായ ജിതിൻ ദേവസ്യ ഒഴികെ മറ്റു പ്രതികൾക്കു മേൽ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ കഞ്ചാവ് കേസും നിലവിലുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു പകൽ സമയത്ത് സംസ്ഥാന പാതയിൽ വെച്ച് വാഹനം ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി സംഘം ചേർന്ന് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് മോഷണം നടത്തിയതാണ് ഇവർക്ക് മേൽ പോലീസ് ചുമത്തിയ കേസ് ഇവരിൽ നിന്നും ശസ്ത്രക്രിയ ബ്ലേഡും മുളകുപടി സ്പ്രേ കുപ്പിയും മോഷണം നടത്താൻ പരസ്പരം വിളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോണുകളും രണ്ട് ഇരുചക്ര വാഹനവും രണ്ട് കാറും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് സമാനമായ രീതിയിൽ മണ്ണാർക്കാടും പണം തട്ടാൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചതായും ആശ്രമം നടന്നില്ലെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ആര്യം ബാബു സ്വദേശി മുഹമ്മദ് നാഫി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർക്കുള്ള അന്വേഷണം പോലീസ് ഊർജിതമാക്കിയതായി നാട്ടുകൽ എസ് ഐ വി ജയപ്രസാദ് പറഞ്ഞു കേസിലെ പ്രതികളെ ഒളിവിൽ താമസിക്കാൻ സഹായിച്ചവരെ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടുകൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മണ്ണാർക്കാട് ചങ്ങനീരി സ്വദേശി മലിയിൽ വീട്ടിൽ റഷീദിനെ ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച സംഘം പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയത് ഇതോടെ കേസിലുൾപ്പെട്ട പത്ത് പേർ പോലീസ് പിടിയിലായി ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂർ തൃശൂർ റൂട്ടിലോടുന്ന സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുടെ സമരം തുടരുന്നു കുളപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷൊർണൂർ നഗരസഭ അധികൃതരുമായുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് ബസ് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്ക് നടത്തുന്നത് ബസ്സുകൾ പണിമുടക്ക് തുടരുകയാണെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇറക്കുമെന്ന് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ വി വിമല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി കുളപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിൽ ലോറി ഇടിച്ച് ഒരാൾ മരിക്കാനിടയാക്കിയത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് പുറത്ത് ബസ് നിർത്തി ആളുകളെ കയറ്റിയത് കൊണ്ടാണെന്ന കാരണത്തിലാണ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി എല്ലാ ബസ്സുകളും സ്റ്റാൻഡിൽ കയറണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും ബസ്സുകൾ സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാതായതോടെ ചെയർപേഴ്സനും സംഘവും ബസ്സുകൾ തടഞ്ഞു നിർത്തി സ്റ്റാൻഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകൾ കയറണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ബസ്സുകാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സന്റെയും പോലീസിന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ചർച്ച തീരുമാനമാവാതെ പിരിഞ്ഞു എല്ലാ സ്റ്റോപ്പുകളിലും ഓടിയെത്താനുള്ള സമയം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് കുളപ്പള്ളി സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാത്തതെന്നാണ് ബസ്സുകാർ പറയുന്നത് കുളപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കയറാതെ ഒരു ബസ്സും ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ഇനിയും ബസ് ജീവനക്കാർ പണിമുടക്കുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂർ തൃശൂർ റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയെയും മറ്റ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെയും ഇറക്കുമെന്നും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി വിമല പറഞ്ഞു നഗരസഭ കുളപ്പുള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ബസ്സുകൾ കയറണം എന്ന് നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ പണിമുടക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവർക്കെതിരെ കയ്യേറ്റ ശ്രമമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് രൂക്ഷമായ പെരുമാറ്റമോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ നാട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുമായി ആ ബസ് ഉടമകൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള പകരം നടപടികൾ നഗരസഭ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഈ തൃശ്ശൂർ ഒറ്റപ്പാലം റൂട്ടിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സുകൾ കൂടുതലായി ഓടിക്കുന്നതിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഷൊർണൂർ ഒറ്റപ്പാലം റൂട്ടിൽ ലോക്കൽ ബസ്സുകൾക്ക് കൂടുതൽ പെർമിറ്റുകൾ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ലോക്കൽ ബസ്സുകളെ കൂടുതൽ ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂർ റൂട്ടിൽ ഓടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു നടപടികളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണിമുടക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിങ്കളാഴ്ച തൃശ്ശൂരിൽ സി ഐ ടി യു ബി എം എസ് സംയുക്ത തൊഴിലാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ചയും നടന്നു ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളക്ടർക്കും ആർ ടി ഒക്കും ഡി വൈ എസ് പിക്കും ബസ് റൂട്ടിലൂടെ സുഗമമായി സർവീസ് നടത്താൻ സമയക്രമം കൂട്ടിത്തരണമെന്നുള്ള പരാതി നൽകിയതായി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പരിഹാരം കാണുന്നതുവരെ പണിമുടക്കുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന ബസ് ജീവനക്കാരും അറിയിച്ചു ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ രക്തബാങ്ക് ഇല്ലാത്തത് രോഗികളെ വലയ്ക്കുന്നു ദിവസവും നൂറ് കണക്കിന് ഡയാലിസിസ് നടക്കുന്ന ജില്ലയിലെ പ്രധാന ആശുപത്രിയിലാണ് രക്തത്തിനായി ജനങ്ങൾ വലയുന്നത്
ആശുപത്രിയുടെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ രക്തബാങ്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു വ്യായാമ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ഓടി പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ഏളി ബേർഡ്സ് ക്ലബ്ബാണ് മിനി മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചത് അറുന്നൂറിലധികം താരങ്ങൾ മിനി മാരത്തോണിൽ ഓടി വ്യായാമ സംസ്കാരവും ഐക്യവും വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പതിമൂന്നാമത് മിനി മാരത്തോൺ ഏർലി ബേർഡ്സ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ചത് നാടിന്റെ ഹൃദയമെടുപ്പ് മുഴുവൻ നെഞ്ചേറ്റിയാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഓടിയത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒരുമിച്ച ഐക്യവും സേവന സന്നദ്ധതയും മത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ വ്യായാമ സംസ്കാരത്തിലും വളർത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയായിരുന്നു മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചത് പത്ത് കിലോമീറ്റർ വിഭാഗത്തിൽ പുരുഷന്മാരും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വിഭാഗത്തിൽ സ്ത്രീകളും പങ്കെടുത്തു നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാരത്തോൺ പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം മുഹമ്മദ് സലീം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ആർ ഡി ഒ എൻ എം മെഹ്റലി ഡോക്ടർ അബൂബക്കർ തയ്യിൽ നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ കിഴിശ്ശേരി മുസ്തഫ കൌൺസിലർമാരായ തെക്കത്ത് ഉസ്മാൻ അരുൺ കുമാർ ഇമേജ് സലീം ഡോക്ടർ എം എ ഷംസീർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മാരത്തോൺ മത്സരത്തിൽ പുരുഷന്മാരിൽ ഷിബിൻ താഴെക്കോട് ഒന്നാമതെത്തി സൽമാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ രണ്ടാമതും ലബീബ് താഴെക്കോട് മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി വനിതകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ സുധീഷ്മ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും അശ്വതി രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും ദീപ പെരിന്തൽമണ്ണ മൂന്നാമതും എത്തി വിജയികൾക്ക് ട്രോഫികളും പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും മെഡലുകളും നൽകി പരിപാടികൾക്ക് ഷംസു മാസ്റ്റർ ജലീൽ നാലകത്ത് കീലിശ്ശേരി മുഹമ്മദ് കുട്ടി കുഞ്ഞിപ്പൂ തൊണ്ണാന്തോടി ഹൈദരലി സെയ്താലി തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ എ ടി അബുവിനെ സ്വന്തം നാടായ ഏലംകുളത്ത് അനുസ്മരിച്ചു സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിനിമാ ലോകത്ത് ആവുന്നതെല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തിയ സംവിധായകനാണ് എ ടി അബു എന്ന് സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ കാരണം എ ടി അബുവാണെന്ന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച മഞ്ഞലാങ്കുഴി എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഏലംകുളം കലാസമിതിയുടെയും ബാലകൃഷ്ണ സ്മാരക വായനശാലയുടെയും എഴുപതാം വാർഷികാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് സംവിധായകൻ എ ടി അബുവിനെ അനുസ്മരിച്ചത് നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ വായനശാലയുടെ വാർഷികാഘോഷവും എ ടി അഭുവനുസ്മരണവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിനിമാ ലോകത്ത് സമർത്ഥമായി ആവുന്നതെല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയാണ് എ ടി അബു എന്ന് സ്പീക്കർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വിസ്മയ ലോകമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ദൃശ്യ സാധ്യതകളുടെ ചക്രവാളങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ കടന്നുപോയി സിനിമയിലെ എല്ലാ സാധ്യതകളും തന്നാലാവുന്ന വിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സിനിമാ ലോകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരാളാണ് വളരെയധികം സിനിമകൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആ കാലത്തെ മലയാള സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രമുഖരെയും യോജിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ എല്ലാം വശ്യത തൻ്റെ സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ സാമർഥ്യത്തോടു കൂടി വിജയിക്കുകയും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സിനിമ സംവിധായകനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തതാണ് എ ടി അഭുവിന്റെ ധ്വനി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച മഞ്ഞളാംകുഴി അലി എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു താൻ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് വരാൻ കാരണം എ ടി അബുവാണെന്ന് മഞ്ഞളാംകുഴി അലി എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ശ്രീ എ ടി അബു ആണ് എ ടി അബു മാത്രമാണ് എ ടി എബിനെ പോലുള്ളൊരു കലാകാരൻ നമ്മുടെ പെരിന്തൽമണ്ണയിലുള്ളൊരു കലാകാരൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള ഡയറക്ടർ കാര്യമായിട്ടുള്ള പടങ്ങളൊന്നും ആ കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് പടങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം നല്ലൊരു പടം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ വന്ന് കണ്ടു ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൊരു പടം നിർമ്മിക്കണം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കണ്ടു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളായി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹത്തെ വെച്ചൊരു സിനിമ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ പണം ചെലവഴിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് വലിയ ഹിറ്റ് മേക്കർ വെച്ച് ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊക്കെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അവരോടൊക്കെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനാണ് ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംശയമല്ല അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു പടം എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ധോനി എന്ന പടം ഞങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതും അതൊരു സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറിയത് തിരക്കഥാകൃത്ത് പി ആർ നാഥൻ എ ടി അഭുവിന്റെ സിനിമാ ലോകത്തെ പറ്റി പ്രഭാഷണം നടത്തി ഏലംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ആയിഷ പഴയകാല സിനിമാ സംവിധായകൻ മേലാറ്റൂർ രവിവർമ്മ ചലച്ചിത്ര നിര
ഗതകാലങ്ങളുടെ പുനർവായന പോരാട്ടമാണ് എന്ന പ്രമേയം മുൻനിർത്തിയാണ് എം എസ് എഫ് മുനിസിപ്പൽ സമ്മേളനം നടന്നത് എം എസ് എഫിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഇത്തരം സമ്മേളനം നടന്നുവരികയാണ് ചെർപ്പശ്ശേരി എം എസ് ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ അസീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം എം എസ് എഫ് പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കന്മാരാണ് അവരൊക്കെ നമുക്ക് മഹനീയമായ ഒരു മാതൃക വരച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മഹനീയമായ മാതൃക പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ അച്ചടക്കവും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ സ്വത്തുബോധവും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഗവനം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് യൂത്ത് ലീഗ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉസ്മാൻ വയനാട് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു എം എസ് എഫ് മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് പി സുഹൈൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബിലാൻ മുഹമ്മദ് മണ്ണാർക്കാട് എം എസ് എഫ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഹാഷി മുഹമ്മദ് എം എസ് എഫ് മുനിസിപ്പൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഉബൈദ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കളായ എം വിരാൻ ഹാജി ഇക്ബാൽ ദുറാനി എൻ കെ സാദിഖ് അലി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഹരിത കേരള മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രചരണാർത്ഥം നടത്തുന്ന ഹരിത കേരളം സന്ദേശ പ്രചരണ വാഹനത്തിന് ഷൊർണൂർ നഗരസഭയിൽ സ്വീകരണം നൽകി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി വിമല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഹരിത കേരള മിഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഹരിത കേരളം സന്ദേശ പ്രചരണ വാഹനം ഹരിതായനം സഞ്ചരിക്കുന്നത് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഹരിതമാർഗരേഖ നടപ്പാക്കൽ ജൈവ കൃഷി ജൈവ ജീവിത രീതി മാലിന്യ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ ആശയങ്ങളാണ് ഹരിതായനത്തിലൂടെ ദൃശ്യ സന്ദേശമായി ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഷൊർണൂർ നഗരസഭയിലെത്തിയ ഹരിതായനത്തിന്റെ വീഡിയോ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി വിമല നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ ആർ സുനു അധ്യക്ഷനായി നഗരസഭാ അംഗങ്ങളായ എം നാരായണൻ കെ എൻ അനിൽകുമാർ വി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജയപാലൻ അജിത ജിഷ ഹരിത കേരള മിഷൻ സംസ്ഥാന റിസോർട്ട് പേഴ്സൺ പ്രൊഫസർ വാസുദേവൻ പിള്ള ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി ഗോപകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വീഡിയോ പ്രദർശനവും നടന്നു കടമ്പടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാലിയൂറ്റി യൂണിറ്റായ കനുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്നേഹ സംഗമവും രോഗി ബന്ധു സംഗമവും നടന്നു കടമ്പടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ അംബുജാക്ഷി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റായ കനുവിന്റെ സ്നേഹ സംഗമവും രോഗി ബന്ധു സംഗമവുമാണ് നടന്നത് കടമ്പടിപ്പുറം സൂര്യ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പാലിയേറ്റീവ് രോഗികളും ബന്ധുക്കളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു നാടൻപാട്ട് സംഘത്തിന്റെ നാടൻപാട്ടുകളും അരങ്ങേറി ജന്മന ഇരുകൈകളും ഇരുകാലുകളുമില്ലാത്ത ഷിഹാബ് പൂക്കോട്ടൂർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ അഹമ്മദ് കബീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ ഒ ശ്രീകുമാരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഉഷ നാരായണൻ കടമ്പളിപ്പുറം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ രാമചന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി പി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഡോക്ടർ ദീപക് ഗോപിനാഥ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ രമേശ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലഹരിക്കെതിരെ കുരുന്നുകളുടെ കലാജാഥ കുലിക്കിലിയാട് എസ് പി എ യു പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വിമുക്തി എന്ന പേരിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി കലാജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് കോട്ടപ്പുറം കുലിക്കിലിയാട് എസ് പി എ യു പി സ്കൂളിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരിക്കെതിരെ സംഘടിപ്പിച്ച വിമുക്തി കലാജാഥ സമാപിച്ചു കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പത്തോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തിയ ജാഥ കോട്ടപ്പുറം സെന്ററിലാണ് സമാപിച്ചത് നാടകം നാടൻപാട്ടുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിറ്റ് സംഗീതശില്പം കവിതകൾ എന്നിവ ജാതിയുടെ ഭാഗമായി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അരങ്ങേറി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സീമ കൊങ്ങശ്ശേരി കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി രാജരത്നം പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ അമ്മു സിന്ധു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ടി രഹന ശോഭന എന്നിവർ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ സി നന്ദിനിക്കുട്ടി കെ പി സുധ പി ബാബുരാജ് എൻ ടി ഖദീജ മുഹമ്മദ് സുഫാൻ അബുബക്കർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മരുഭൂമിയിലെ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തി വീടും പരിസരവും ഹരിതാപമാക്കുകയാണ് ചെറുപ്പശ്ശേരി പാണ്ഡമംഗലം സ്വദേശി വാക്കടത്തൊടി ബഷീർ ലാഭം ലക്ഷ്യമാക്കിയല്ല വിഷമില്ലാത്
വിഷം വില കൊടുത്തു വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുന്ന മലയാളികൾ മാറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായി എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലധികം പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ച പാണ്ഡമംഗലം വാക്കടത്തൊടി ബഷീർ പച്ചക്കറി കൃഷിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് തന്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള എട്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് പരീക്ഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ഇറക്കിയത് ലാഭമൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല കൃഷിയോട് ആത്മാർത്ഥത കാണിച്ചാൽ മണ്ണ് ചതിക്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ബഷീറിന്റെ പുരയിടത്തിൽ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കായ്ക്കറികൾ നമ്മോട് പറയും ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു വിഷമില്ലാത്തൊരു കഴിക്കാം ഏതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും മരുന്നടിക്കാത്ത കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുമ്പും കുറച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറുത്ത് ഒരു ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ ഇതാണ് സെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം രാവിലെ മുതൽക്ക് ഇതിന് വേണ്ട വെള്ളം ശരിയാക്കുക വൈൻ വളം കൊടുക്കുക ജൈവ വളം തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിനുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷ ഇത് ചെയ്യുക മറ്റേ പുല്ല് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള തന്നെയുള്ള തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ പച്ചമുളക് ചീര പയർ കുക്കുമ്പർ തുടങ്ങി പതിനഞ്ചോളം ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പച്ചക്കറികൾ ഇപ്പോൾ ബഷീറിന്റെ വീട്ടുവളപ്പിലെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മാത്രവുമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കാണാത്ത മല്ലിച്ചെപ്പ് കിയർ എന്നിവയും ബഷീറിന്റെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ കാണാനുണ്ട് പെരിന്തൽമണ്ണിൽ നിന്നും ചെറിയ നിരക്കിലാണ് ബഷീർ വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ചത് ബഷീർ തന്നെ നിലം തയ്യാറാക്കി കൃഷിയിറക്കിയപ്പോൾ നൂറ് മേനി വിളവാണ് ഈ കർഷകന് ലഭിച്ചത് കാർഷിക മേഖല ലാഭകരമല്ലെന്ന് പറയുന്നവർക്ക് ഒരു മാതൃക കൂടിയാണ് ഈ പ്രവാസി ഒരു ഇടവേള കൂടി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പ്രസിദ്ധമായ പെരിന്തൽമണ്ണ പുത്തനങ്ങാടി ശുഹത ആണ്ട് നേർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമായി തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മഹല്ല പ്രസിഡന്റ് പതാക ഉയർത്തിയതോടെയാണ് ഏഴ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നേർച്ച ആരംഭിച്ചത് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന അന്നദാനത്തോടെ പരിപാടികൾ സമാപിക്കും അങ്ങാടിപ്പുറം പുത്തനങ്ങാടി ജുമാ മസ്ജിദ് ചാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ശുഹതാക്കളുടെ പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധമായ പുത്തനങ്ങാടി നേർച്ച നടക്കുന്നത് ജാതി മതഭേദമന്യേ ഉള്ളവരുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് പുത്തനങ്ങാടി ചാറം തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് മഹല്ല പ്രസിഡന്റ് പാതാരി അബ്ദുള്ള ഹാജി പതാക ഉയർത്തിയതോടെ ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നേർച്ച പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി പുത്തനങ്ങാടി ജുമാ മസ്ജിദ് കത്തീബ് സുബൈർ ഫൈസി മഹല്ല സെക്രട്ടറി പാതാരി ഹംസപ്പ എൻ ടി സി മജിദ് സി ടി ഉസ്മാൻ കെ ടി മുസ്തഫ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കെ കെ സി എം തങ്ങൾ വഴിപ്പാറ സിയാറത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പ്രഭാഷണം പ്രാർത്ഥനാ സദസ് അഖില കേരള മാലപ്പാട്ട് മത്സര ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഇസൽ നിലാവ് മൗലിദ് പാരായണം അന്നദാനം തുടങ്ങിയ പരിപാടികളാണ് നേർച്ചയുടെ ഭാഗമായി നടക്കുക ഷമീർ ദാരിമി കൊല്ലം കുമ്മനം നിസാമുദ്ദീൻ അസരി നൌഷാദ് ഭാഗവി ചിറൻകീഴ് അഹമ്മദ് കബീർ ഭാഗവി കാഞ്ഞാർ സിറാജുദ്ദീൻ ഖാസിമി പത്നാപുരം എന്നീ പ്രമുഖ പ്രഭാഷകർ വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തും ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പുത്തനങ്ങാടി ശുഹതാക്കളുടെ ആണ്ട് നേർച്ച ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് കെ കെ സി എം തങ്ങൾ വഴിപ്പാറ അവളുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മക്കാം സിയാറത്തോടുകൂടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഏഴ് ദിവസം തുടർച്ചയായി വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് നടക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണ വേദിയിൽ കേരളത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രഭാഷകർ നമ്മെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു പാണക്കാട് സാധിക് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രൊഫസർ കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ കെ എസ് ഉണ്ണിക്കോയ തങ്ങൾ ഏലംകുളം ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയവർ വിവിധ ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതിപുരാതനവും കൊത്തുപണികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതുമായ പള്ളിയാണ് പുത്തനങ്ങാടിയിലെ ജുമാ മസ്ജിദ് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി വീരമൃത്യു വരിച്ച സുഹതാക്കളാണ് ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച ശുഹതാക്കളുടെ ആണ്ടുനേർച്ചയാണ് പുത്തനങ്ങാടിയിൽ അതിവിപുലമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഴയകാല കൊത്തുപണികളാൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഇരു പള്ളികൾ പുത്തനങ്ങാടിയുടെ ഒരു കൗതുകമാണ് മേൽക്കൂരകളോടു കൂടെയുള്ള മക്കുബറകളാണ് പുത്തനങ്ങാടിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ശുഹതാക്കളുടെ നാമധേയത്തിൽ ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷുഹദ ഇസ്ലാമിക് കോളേജിൽ ഇരുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പട്ടിക്കാട് ജാമിയ അറബിയായുടെ ഒരു ജൂനിയർ കോളേജായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നേർച്ചയോടനുബന്ധിച്ച് ഫെബ്രുവരി മൂന്നിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പ
പൂക്കോട്ട് കവ് കല്ലുവഴി മേക്കാം കവ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ താലപ്പല്ലി മഹോത്സവം വർണ്ണാഭമായി ദേശവേലകളുടെ സംഗമം ഉത്സവത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി ഇക്കാട്ടുമനയ്ക്കൽ നാരായണ നമ്പൂതിപ്പാടിന്റെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്തിലാണ് താലപ്പൊലി ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് താലപ്പൊലി ദിവസം രാവിലെ മഹാഗണപതി ഹോമം അഷ്ടപതി മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ കാഴ്ച ശിവേലി എന്നിവ ഉണ്ടായി ഉച്ചയ്ക്ക് പ്രസാദകൂട്ട് വൈകിട്ട് മേളം എന്നിവയും നടന്നു മേളത്തിനു ശേഷം വിവിധ ദേശവേലകളുടെ സംഗമവും ക്ഷേത്ര തിരുമുറ്റത്ത് നടന്നു ഗജവീരന്മാർ പൂതൻ തിറ പൂക്കാവടി എന്നിവ താലപ്പൊലിക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി പകൽ പൂരത്തിനു ശേഷം നാദസ്വരം രാത്രി തായമ്പക കേളി പറ്റ് കളമ്പാട്ട് താലനിരത്തൽ എന്നിവയും ഉണ്ടായി തുടർന്ന് ചങ്ങനാശ്ശേരി ജയകേരള അവതരിപ്പിച്ച മഹാദേവി കാളിക ബാലൈ മരങ്ങേറി എന്റെ അഭിപ്രായം ഐ എസ് ആർ ഒ മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമ്പി നാരായണന് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചതിനെതിരെ മുൻ ഡി ജി പി സെൻകുമാർ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഉന്നയിച്ചത് ഇതിനെതിരെ പ്രമുഖ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു സെൻകുമാറിന്റെ ഈ വിമർശനങ്ങളോടുള്ള ജനാഭിപ്രായം എന്തെന്ന് നോക്കാം നമ്പി നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്ര ലോകരംഗത്ത് വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പത്മഭൂഷൺ കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു ഒരു ഇതാണ് അതുപോലെ അതിന് വിവാദങ്ങളുമായി വരുന്നവർക്ക് അതിലൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല ഈ സെൻകുമാറിനെ പോലെ ഈ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്കൊന്നും അതിൽ അതിന് പറയാൻ അർഹത പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ സെൻകുമാർ നമ്പി നാരായണൻ ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം തെറ്റി അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു ആ തെറ്റിദ്ധാരണകളെല്ലാം മാറി അദ്ദേഹം വളരെ കേസിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിട്ടുണ്ട് പത്മഭൂഷൺ കിട്ടാൻ അർഹതപ്പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നൂറ് ശതമാനം നമ്പി നാരായണൻ അതിന് അർഹനാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അന്ന് ശരിയായ ഒരു രീതിയിലല്ല അദ്ദേഹത്തെ തഴഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ നമുക്കാർക്കും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു രീതിയിലാണ് അയാൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഇപ്പോൾ അതിന് നൂറ് ശതമാനം യോഗ്യനാണ് ഒരു ഒരർത്ഥവും ഇല്ല അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒന്നും പറയാം നമ്മൾ ഓഫീസർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇത് അത് അഭിപ്രായം തന്നെ ഉള്ളൂ പറയാനുള്ളത് അല്ല മുപ്പരിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല അത് ഒരു ഇതിലും ഇതില്ല അത് സത്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു സത്യാവസ്ഥ അത് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ ആയ ഒരു അഭിപ്രായം തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളു അത് വളരെ മോശമായ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ പേരിൽ അത് ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബലിയാടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ മോശമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരം ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വളരെ താരം താഴ്ന്നൊരു പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചത് വളരെ മോശമായിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസമാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഊന്നി മാത്രമാണ് പോയതെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ എത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലെന്നും സ്പീക്കർ കോട്ടോപ്പാടം ഭീമനാട് ബൈക്ക് യാത്രികനെ കാറിടിച്ചു വീഴ്ത്തി പണം കവർന്ന സംഭവം ഏഴു പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായവർ നിരവധി കേസുകളിലെ പ്രതികളെന്ന പോലീസ് ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂർ തൃശ്ശൂർ റൂട്ടിലെ ബസ് സമരം ശക്തമായ താക്കീതുമായി ഷൊർണൂർ നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ സമരം തുടർന്നാൽ റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഓടിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന ചെയർപേഴ്സൺ വി വി മല സമരത്തിന് കാരണം കുളപ്പുള്ളി സ്റ്റാൻഡിൽ കയറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം രക്തബാങ്കില്ലാത്തത് ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്ന രോഗികളെ വലയ്ക്കുന്നു ഡയാലിസിസ് ഉൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾക്ക് ആശ്രയം പാലക്കാട്ടെ രക്തബാങ്ക് വ്യായാമ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ മിനി മാരത്തോൺ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ അറുന്നൂറോളം പേർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടി ആവേശമായി ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം